。马来西亚冠病疫情9月13日最新消息，最新确诊人数达到 19,198 人。活跃病例人数达到2 3三万七千两百人，康复病例人数达到2万零九百八人，死亡病例人数达到398人。让我们关注最新新闻。第一则新闻：新增1万六千零七冠病例，杀仍占全马之首。今天大马的单日冠病例下跌，录得1万六千零七宗。累计确诊病例则达1 9 9十九万五千七百宗。过去24小时，沙拉越依然位居全马之首，新增病例报 3,522 宗。第二则新闻：政府西蒙签订跨党派合作，涵盖六大面向。首相伊斯迈沙比里今日发文告说明，这份名为《政治转型与稳定备忘录》的备忘录。促成跨党派之间的合作，也符合大马一家精神及国家元首苏丹阿都拉的谕令。根据文告，备忘录包含六大面向：加强 2,019 官病抗疫计划、行政改革、创新国会、司法独立、1963年马来西亚协议及成立指导委员会。另一方面，伊斯迈指出，遵循国家元首谕令。所有方面都需要秉持协商民主来解决所有问题，以达至一个繁荣、包容和进步的马来西亚。第三则新闻：发马预防认知偏差，勿单凭死亡数据评断疫苗效能。卫生部日前发布的数据显示，完成 2,019 冠病疫苗接种者的突破感染死亡病例中，已打科兴疫苗者居多。维科新疫苗大马独家经销商发马公司提醒，勿单凭死亡数据评断疫苗效能。发马公司认为，患病疫情数据分析必须符合科学标准，以免错误诠释。发马公司 p h a r m a n i a g a 今天发表文告指出，若要分析政府提供的患病疫情原始数据，则必须使用标准的科学方法和框架，并做同柴评议 （peer review）。这是为了确保数据全是准确无误，避免错误的揣测，避免酿成更大的反弹，或对国家疫苗接种计划带来负面影响。第四则新闻：政府加码450亿元抗疫 ，B 5 0将享贷款免息三个月。政府今天与西蒙签署跨党合作备忘录，承诺在 2,019 冠病抗疫上实施多项重大措施。包括加码450亿令吉，发放总值100亿令吉的原金，以及银行贷款免息三个月